Hello guys, today I am here to teach you one of our poems that is for ICC board for class 10th that is poem number 7 I know why the cage bird sings Before starting my video, I just want to tell you if you like my video, please hit the like button hit the bell icon and do subscribe my video so that you can be updated as soon as the new video of mine will come Now, in this poem, I will explain you uh, each and every line so I just suggest you to sit with your books I know why the cage bird sings is written by Maya Angelou so in this poem Maya Angelou herself experienced the worst form of racial discrimination in America which she faced herself when she was in America and uh, she uh, told that when she was in America the worst feeling the worst experience which she felt while living in America was the racial discrimination आप लोगों ने बहुत बार अपने सिविक्स के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि कैसे अमेरिका में ब्लैक्स रहते थे और ब्लैक्स जो थे उनको कोई भी बेसिक राइट्स नहीं थे और उन्हें बहुत सारे राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी बट आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का जरूर नाम सुना होगा जिन्होंने अफ्रीकन पीपल यानी कि ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी अमेरिका में रहते हुए कि ताकि उनको बेसिक राइट्स मिल सकें तो यहाँ पर माया एंजिलो बता रही हैं दैट शी फेल्ट दैट द ब्लैक अमेरिकन वर नॉट एज फ्री एज दे ऑट टू बी जितना वो फ्री रहना चाहते थे वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे इवन दे वर डिनाइड द बेसिक राइट्स वाई लिविंग ओवर देयर एंड देवर हैव अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द सोसाइटी एंड दैट इज वाई जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं they are long for freedom and equality whereas in this poem the free bird is a metaphor for white american ya aap apni books mein likh sakte hain agar aap chahe to the free bird jo ki ek metaphor hai yani ki usko compare kiya gaya hai kisse white american se aur jo cage bird hai usko kisse compare kiya gaya hai african american और जैसा कि आप अपनी बुक्स में देख पाएंगे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन पेज नंबर 28 आपको थर्ड पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है द बर्ड इज इन द के इन द केज इज अ सिंबल ऑफ ऑल अफ्रीकन अमेरिकन एंड देयर फाइट फॉर फ्रीडम ये सारे अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो केज बर्ड हैं और वो लोग अपने फ्रीडम के लिए देवर सिंगिंग अ सॉन्ग और वो लोग सॉन्ग सिंग कर रहे हैं और वो अपने स्ट्रगल अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिकन से उन उस राइट्स के लिए जो उन्हें राइट्स मिल नहीं पा रहे इट सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ ब्लैक ऑथर हुज वर्ड्स आर नॉट हर्ड एंड ऑफ वन हु लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम और जैसे कि माया एंजलियो भी बता रही हैं कि दैट शी वॉज ऑल्सो द ब्लैक वन और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ब्लैक ऑथर थी और उनके जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल भी सुने नहीं जाते थे यानी कि उनके उनको उनके पास भी बिल्कुल भी राइट्स नहीं थे और उनके सारे राइट्स के लिए उनको डिनाई किया जाता था उनको बिल्कुल भी कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे और बेसिकली दैट इज़ वाई शी ऑलवेज लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम सो और कुछ लाइन्स यहाँ पर पोएम में हाईलाइट की हुई हैं जो आपको फोर्थ पैराग्राफ में दे रखी हैं पेज 28 पे दैट इज़ द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स वो लोग क्यों बोल रहे हैं बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रेव ऑफ ड्रीम्स क्योंकि बेसिकली उन्हें ये लग रहा है जो ब्लैक्स हैं उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होंगे एंड इट इज़ लाइक द ग्रेव जहाँ पर उनके ड्रीम्स पूरी तरह ख़त्म होने वाले हैं एंड नाइट मेयर स्कीम्स वो इसलिए बोला जा रहा है नाइट मेयर स्कीम्स बिकॉज उनको यहाँ पर थोड़ा सा डर है कि क्या उनके रात जो उनके जो उन्होंने सपने देखे हैं जो ड्रीम्स देखे हैं क्या वो पूरे हो भी पाएंगे या नहीं पूरे हो पाएंगे एंड कंपेयर द लिबर्टी ऑफ द फ्री बर्ड विद दैट ऑफ द शैकल केज वन और अपनी लिबर्टी को यानी कि अब उनके पास बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है एज अ एज अ ब्लैक वेर एज जो वाइट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी है तो बेसिकली ये देख रहे हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी और हमारे पास बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है तो यहाँ पे ये दिखाया गया है जो वाइट्स होते हैं जो वाइट अमेरिकन हैं वो फ्रीली अमेरिका में रह रहे हैं और उनको हर चीज़ मिल रही है बट जो ब्लैक हैं 
वो अमेरिका में रह तो रहे हैं बट उन्हें हर चीज़ हर एक काम करना पड़ रहा है सेम कंडीशन किसी टाइम पर इंडिया की भी थी जब आप सोच सकते हैं जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल किया करते थे तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स हमसे सारा काम कराया करते थे हमें कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे आपने लगान भी देखी होगी लगान मूवी में भी यही दिखाया गया है कि किस तरीके से विलेजर्स यानी कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में कर रखते थे और उन्हें कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे और उनसे जब उनका मन होता था तब वो उनसे लगान वसूल करते थे कभी दुगना कभी तुगना सो so, ये ही चीज़ यहाँ पर इस पोएम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है उस पर दिखाई गई है कि हाउ बीइंग द टू रेसेस ऑफ द कंट्री आर डिस्क्रिमिनेटेड वाइट और ब्लैक किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड हैं अमेरिका में बीइंग लिविंग इन द सोसाइटी सो मैं अपनी पोएम चालू करता हूँ और द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज अ फ्री बर्ड लीप्स लीप्स का मतलब है जम्प्स जो फ्री बर्ड है वो जम्प करती है ऑन द बैक ऑफ द विंड जम्प्स का मतलब है जो फ्री बर्ड है वो इंजॉय कर रही है विंड में जैसे उसको फ्लाई करना है शी इज फ्लाइंग लाइक दैट जैसा उसको इंजॉय करने का मन है वो वैसे ही इंजॉय कर रही है यानी कि उनको सारे राइट्स मिले हुए हैं यहाँ पर वाइट अमेरिकन की बात हो रही है बार बार आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फ्री बर्ड बार बार मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ये वाइट अमेरिकन है और वाइट अमेरिकन को एक एक राइट मिला हुआ है उनको किसी राइट की कमी नहीं है तो वो हर चीज़ इन्जॉय कर पा रहे हैं अच्छे से हमारे संग भी ऐसा ही होता है जब हमारे पास हर चीज़ होती है तो हम भी एक एक चीज़ को इन्जॉय करते हैं बट जहाँ हमारा मन नहीं लगता हम उस चीज़ को इन्जॉय बिल्कुल भी नहीं करते ना अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड यानी कि उस वो हर एक मूवमेंट को अपनी हर एक फ्लाइट को इन्जॉय कर रही है जो कि वाइट बर्ड और हम बोल सकते हैं द फ्री बर्ड है और जो वाइट अमेरिकन है एंड फ्लोज डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम्स का मतलब है टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द स्ट्रीम जहाँ पर बर्ड्स जाकर पानी पीती हैं रिवर में से वहीं पर वो फ्लाई कर रही है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है एंड टिल द करंट एंड टिल द करंट एंड का मतलब है करंट का मतलब है फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर जब तक एयर का करंट बिल्कुल कम नहीं हो जा रहा होता है तब तक वो फ्लाई कर रही है और बहुत अच्छे से फ्लाई कर रही है उस पूरे स्काई में और उसे बहुत अच्छा लग रहा है स्काई में फ्लाई करना क्योंकि उसके लिए रहना यानी कि अगर हम देखें तो बर्ड के लिए बेसिकली मेन चीज़ क्या है फ्लाई करना और उन्हें फ्लाई करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आप लोग भी सोचें अगर आपको एक दिन के लिए रूम में बंद करके रख दिया जाए जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है हम लोग बाहर से कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते खाने के लिए जोमेटो बंद है हर चीज़ बंद है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने फ्रेंड्स के संग जाकर पार्टी करते हैं और हर चीज़ हम करना पसंद करते हैं वो हम चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाना पसंद करते हैं अपने फ्रेंड से मिलना पसंद कर रहे हैं करते हैं वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है सो वी आर ऑल्सो लाइक द केज बर्ड दीज डेज हम लोगों को भी एक केज में ही बंद कर दिया गया है इन दिनों और हम लोग भी हाउस भी हम लोग लिए केज है तो यहाँ पर जो फ्री बर्ड है वो हर मोमेंट इन्जॉय करते हैं एंड डेप्स इज विंग इन द और इन सन रेज यानी कि जब सन रेज पड़ रही है और वो फ्लाई uh, कर रही है और जब वाटर में जा रही है वो वहाँ मस्ती कर रही है और सन रेज को भी वो इन्जॉय कर रही है स्काई में एंड दैट इज़ वाई शी इज़ डेयरिंग टू क्लेम द स्काई डेयरिंग टू क्लेम द स्काई का मतलब है यहाँ पे शी इज़ रिगार्डिंग दैट द फुल स्काई इज माई होम वो ये क्लेम कर रही है कि जो पूरा स्काई है वो उसका घर है और वो हर चीज़ को इन्जॉय कर रही है एक एक मोमेंट वो इन्जॉय कर रही है क्योंकि उसे हर चीज़ पसंद आ रही है नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ क्लियर टू यू माइट आई थिंक सो माइट यू हैव क्लियर द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ दैट इज बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स दैट स्टॉक्स का मतलब है दैट फॉलोज डाउन हिज नैरो केज दैट फॉलोज का मतलब है जो अपने नैरो केज में ही है अब यहाँ पर हम ब्लैक यानी कि अफ्रीकन पीपल अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रहे हैं जो ब्लैक पीपल हैं और उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक केज में बन चुके हैं जहाँ पर उनके पास कुछ भी राइट्स नहीं हैं एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ एंड एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ द लाइफ 
सो नाउ बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन इज नैरो केज यानी कि नैरो केज का मतलब है वेरी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस लिमिटेड प्लेस जहाँ पर उनके पास बहुत ही लेस फ्रीडम है कुछ भी वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे कैन सेल्डम सी थ्रू इज बार्स ऑफ रिच रेच सेल्डम का मतलब है बहुत ही हार्डली यानी कभी कभार वो अपनी केच के बाहर देख पाती हैं क्योंकि उनका पूरा दिन केच के अंदर ही निकलता है अगर उनका केच खोल दिया गया तो ऑब्वियसली वो उड़ जाएंगी और स्काई में चली जाएंगी और कभी भी लौट कर नहीं आएंगी तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि अगर उन्हें एक बार राइट्स यानी कि अगर हम देखें कि ब्लैक्स को अगर एक बार राइट्स मिल जाए तो वो अपने राइट्स को पूरी तरह फॉलो uh, करेंगे अपने राइट्स को अपने राइट्स से फिर वो पीछे नहीं आएंगे कभी भी और अमेरिकन यानी कि uh, जैसे कि एक बार हमारे संग भी हो चुका है कि हमें जब एक बार रा, सारे राइट्स मिल गए तो हम लोगों ने यहाँ से ब्रिटिशर्स को उठाकर बाहर फेंक दिया और कभी भी ब्रिटिशर्स को फिर अपने इंडिया में uh, अपने इंडिया में आके रूल करना नहीं दिया तो ऐसे ही उनके संग है कि अगर उनके पास इस समय बहुत ही लेस फ्रीडम है तो वो बहुत ज़्यादा दे आर एक्सपीरियंसिंग द ग्रीफ एंड दैट इज़ वाई वो लोग अपने ग्रीफ को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं और दैट इज़ वाई दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फ्रीडम अब वो कह रही हैं दैट देयर विंग्स आर क्लिप और वो बता रही हैं कि उनके जो विंग्स हैं वो बांध दिए गए हैं क्लिप का मतलब है कट शॉट बेसिकली बांध दिए गए हैं एंड हिज फीट्स आर टाइट और उनके जो फीट्स हैं वो बांध दिए गए हैं यहाँ पर बेसिकली उनके फीट्स को और फीट को और विंग्स को रोप से नहीं बांधा गया है बट ये इमेजनरी थिंग है जो वो इमेजिन कर रही हैं और वो बता रही हैं कि उनके पास बहुत ही लेस फ्रीडम है वो केज में रह रहे हैं उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है बाहर जाने के लिए तो जब उनके पास बाहर जाने के लिए फ्रीडम नहीं है तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि उनके जो विंग्स हैं उन्हें काट के फेंक दिया गया है और उनके जो फीट हैं उसको बांध दिया गया है जिससे वो अपने पूरे मोमेंट्स को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं सो ही ओपन से थ्रॉट टू सिंग तो दैट इज़ वाई जो केज बर्ड है वो अपने थ्रॉट को खोल रहा है एंड दैट इज़ वाई दे आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम कि उन्हें वहाँ से फ्री कर दिया जाए और पूरे उस काय में उड़ने के लिए बोल दिया जाए जो उनका एक होम है बेसिकली उनको भी स्काई अच्छा लगता है और उन्हें भी स्काई में जाने का पूरा मन है और उनका राइट भी है बेसिकली स्काई में जाने का और ऐसे ही ब्लैक अमेरिकन्स के पास भी राइट्स यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के पास भी राइट्स हैं कि उन्हें सारे राइट्स मिलने चाहिए बट जो अमेरिकन्स उन्हें नहीं दे रहे हैं नाउ द केच बर्थ सिंग्स विथ फियरफुल थ्रिल फियरफुल थ्रिल का मतलब है डर भरे श्रिल वॉइस में वो गाने गा रहे हैं है ना थ्रिल का मतलब है श्रिल वॉइस तो फियरफुल श्रिल वॉइस हो चुकी है उनकी डर से भरी हुई वॉइस हो चुकी है और फिर भी वो गा रही हैं कि शायद उनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई दे माउंटेन्स पर लोग सुने और हर जगह लोग सुने कि कहीं ना कहीं से उनको फ्रीडम दे दी जाए तो यहाँ पर बेसिकली ब्लैक्स बोल रहे हैं कि लोग हमारी वॉइस को सुने हमारे राइट्स को सुने कि हम क्या राइट्स चाहते हैं और हमें वो ही फ्रीडम मिले और अगर एक बार वो सुने तो शायद हमें भी वो फ्रीडम मिल सके ऑफ थिंग्स अन नोन एंड दैट इज़ वाई दे आर सेंग दैट उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं बहुत चीज़ें उन्हें नहीं पता हैं तो वो जानना चाह रहे हैं दैट इज़ वाई दे स्टिल लॉन्ग फॉर फ्रीडम बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिस्ट यून इज हर्ड लॉन्ग फॉर मीन्स देयर टू फुलफिल देयर डिज़ायर दे आर स्टिल लॉन्ग टू फुलफिल देयर डिज़ायर एंड देयर डिज़ायर इज टू बी फ्री फ्राम द केच एंड दे वॉन्ट कि उनकी इस ट्यून को हर एक कोई सुने जिससे कि वो उन्हें यहाँ से फ्री कर सके ऑन द डिस्टिंग हेल्ड फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम और वो चाहती हैं कि उनका जो सॉन्ग है वो दूर दूर तक डिस्टिंग हेल तक यानी कि दूर दूर तक फार एंड वाइड हर एक कोई सुने और उन्हें इधर से यानी कि इस केज से फ्री फ्रीडम मिल सके और वो यहाँ से फ्री हो सके और यहाँ पर बेसिकली ब्लैक्स ये बोल रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह फ्रीडम मिल जाए अमेरिका में रहते हुए उन्हें सारे राइट्स मिल जाएं जो वो राइट्स चाहते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं बाय बीइंग द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन इन द अमेरिका नाउ द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज अनदर ब्रीज का मतलब है जो फ्री बर्ड है वो एक बार और सोच रही है कि मैं एक बार और उस पल को जी लूँ एक बार मैं और एक बार फ्लाइट ले लूँ एक बार दोबारा से उड़ना चालू कर दूँ जिससे मेरे को वो चीज़ बहुत पसंद आए 
और वो इंजॉय भी कर रही है उस चीज़ को एंड द ट्रेड वेंट्स ऑफ थ्रू द साइन ट्रीज एंड द फैट वॉम्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन और वो उन ट्रेड विंड्स को इंजॉय दोबारा से करना चाह चाहती हैं क्योंकि वो दोबारा से उन ट्रीज़ के बीच में से होकर जाना चाहती हैं उन विंड्स में फ्लाई करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आती है और आ भी रही है एंड यहाँ पे जो फैट वॉम्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर गुड फूड के बारे में बताया गया है जो बर्ड का फूड है फूड है सॉरी वो वॉम्स हैं बेसिकली वो वॉम्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं तो यहाँ पे फैट वॉम्स उनके गुड फूड को बताया गया कि जो उन्हें खाने का मन है वो खा रही हैं तो बेसिकली हमारे संग भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग इस समय लॉकडाउन की पोजीशन पर हैं हमारा खाने का बाहर का बहुत मन कर रहा है हमें गोलगप्पे भी खाने का मन कर रहा है हमें पिज्ज़ा भी खाने का मन कर रहा है बट हम लोग जा नहीं पा रहे खाने के लिए और ना ही घर पे मंगवा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन तो ऐसे ही कंडीशन हम लोगों की भी है इस समय केज बर्ड की तरह कि हम लोग भी एक केज में यहाँ पर रह रहे हैं और उन मूवमेंट्स को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं जो कि केज बर्ड जैसे कि केज बर्ड नहीं कर पा रही है जो कि फ्री बर्ड कर रही है एंड ही नेम्स द स्काई इज होन ओन इसका मतलब है कि जब उन्हें हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है तो वो पूरे स्काई को अपना घर बता रही हैं और ये बोल रहे हैं कि पूरा जो स्काई है वो मेरा खुद का है <coughs> जैसे कि हम लोग अपना क्लेम करते हैं कि ये जो घर है मेरा है क्योंकि मेरे को सारे राइट्स इसमें मिल रहे हैं तो ऐसे ही जो फ्री बर्ड है वो क्लेम कर रही है कि ये स्काई उसका है उसका है क्योंकि उसे सारे राइट्स वहाँ पर मिल रहे हैं बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो केज बर्ड है वो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स बेसिकली यहाँ पर इसलिए बोला गया है ग्रेव ऑफ ड्रीम्स क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे और उन्हें लग रहा है कि उनके ड्रीम्स बस यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे एंड दैट इज़ वाई दे आर सेंग दैट इट इज़ अ ग्रेव ऑफ ड्रीम्स एंड दे आर थिंकिंग दैट देयर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी डाई सोन His shadow shouts on a nightmare screams, and these are the very important lines जो मैंने आपको सबसे पहले भी बताई थी that they are shouting on a nightmare screams स्क्रीम इसका मतलब है उन्हें बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स आ रहे हैं उन्हें ये लग रहा है कि उनके ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे यानी कि अब ब्लैक्स को लग रहा है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे एंड दैट इज़ वाई दे आर शाउटिंग दे आर सिंगिंग इन अ वेरी शाउट मैन आ सॉन्ग ऑफ फ्रीडम एंड The wings are clipped and his feet are tied. और उनके जो wings हैं वो बांध दिए गए हैं और उनके जो feet हैं वो भी बांध दिए गए हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके wings को cut short कर दिया गया है और उनके जो feet हैं वो बांध दिए गए हैं Basically मैंने आपको पहले ही बताया है उनके feet को बांधा नहीं है cut short wings को नहीं किया है ये केवल उनके imaginations हैं क्योंकि वो यहाँ देख पा रही हैं कि उनके पास बहुत ही limited freedom है और वो बिल्कुल भी sky में उड़ नहीं पाएंगी सो ही ओपन्स His throat to sing और that is why uh, जो cage uh, bird है वो अपने throat को खोल रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को यहाँ से freedom मिले जल्द से जल्द तो मैं यहाँ से free bird की तरह वैसे ही उड़ा वैसे ही flight कर सकूँ जैसा कि free bird enjoy कर रहे हैं यहाँ पर blacks बार बार ये बोल रहे हैं कि उन्हें भी वैसे ही rights चाहिए जैसे white Americans यानी कि जो अमेरिकन हैं वाइट अमेरिकन हैं वो इन्जॉय कर पा रहे हैं और ब्लैक अमेरिकन बिल्कुल भी उन राइट्स को इन्जॉय नहीं कर पा द केज बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल थ्रिल यानी कि अगेन वो यही चीज़ बोल रहे हैं दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग विद अ फियरफुल वॉइस ऑफ थिंग्स आर नोन यानी कि बहुत सारी स्ट्रेंस चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे उनके संग क्या होने वाला है क्या उनके ड्रीम्स यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे या उन्हें राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि डिस्क्राइब फ्री बर्ड वेर जिसको हम वाइट बर्ड बोलते हैं वाइट बर्ड यानी कि फ्री बर्ड यानी कि वाइट अमेरिकन सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द केज बर्ड जिनको हम ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन उनके बारे में बताने के लिए आता है और कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैम कि किस तरीके से फ्री बर्ड्स को राइट्स मिलते थे बट ब्लैक बर्ड्स को राइट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते थे एंड द मैसेज ऑफ द पोएम मैसेज पोएम का यही है कि 
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में हम भी देखते हैं कि ब्लैक और वाइट के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैं तो ये कहता हूँ किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ना तो कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन सेक्स किसी पे भी हम ये कहते हैं किसी भी चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए नाउ बट दे स्टिल लॉन्ग फॉर फ्रीडम एंड हिस्स ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टिंग हेल वो चाहते हैं कि दूर दूर तक उनकी आवाज सुने कोई और उन्हें भी वैसी ही फ्रीडम मिले जैसे कि फ्री बर्ड के पास है और जो केज बर्ड है वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे एंड दैट इज वाई दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ फ्रीडम वो सॉन्ग गा रहे हैं फ्रीडम का कि उन्हें भी फ्रीडम मिल सके दोबारा वो फ्रीडम मिल सके तो यहाँ पर यही है जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो बार बार सॉन्ग गा रहे हैं कि उन्हें फ्री कर दिया जाए उन्हें भी सारे राइट्स मिलें उनकी वर्स कंडीशन कुछ सही हो और उन्हें वो सारे राइट्स वो इंजॉय कर सकें जो वाइट्स भी इंजॉय कर पा रहे हैं एंड उन्हें वैसी ही यानी कि इक्वल स्टेटस मिले सोसाइटी में कंट्री में अमेरिका में जहाँ पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो उनके ऊपर और बहुत सारे राइट्स उनको मिल सकें जिससे वो हर चीज़ को इंजॉय कर सकें जैसे कि वाइट्स इंजॉय कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे मैं यही बोलूँगा जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो ये जो पोएम थी माया जिलो की वो बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जो कि हमारे आ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो किसके ऊपर थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो हमारे रेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वाइट और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैं आपको यही बोलूँगा और यही मैसेज आप लोगों को स्प्रेड करने के लिए बोलूँगा आप लोग ऑलरेडी एक टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ऑलरेडी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करने से कुछ भी नहीं होता तो मैं यही बोलूँगा कि जैसा कि इस पोएम में मैसेज दिया गया है कि हमें भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड आई थिंक होप यू विल लाइक द वीडियो